சேனல் நம்ம பிஸ்னஸ் செய்யலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு எப்படி வந்து ஒரு பிசினஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த பிசினஸ் பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலியோட சேர்ந்து இந்த பிசினஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஒரு சிறு தொழில் அதே போல வந்து ஒரு காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றதுனால ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் நீங்க குடும்பத்தோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணா போதும் தாராளமா வந்துட்டு நீங்க நல்ல இன்கமா இதுல இருந்து எடுக்க முடியும் சோ என்ன பிசினஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிறது காலகட்டத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிறுதானிய வகைகள் வந்து ரொம்ப பேமஸா போயிட்டு இருக்கு சோ இந்த சிறுதானியத்துல இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்ஸ் நம்ம மேக் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணணும் இதுதான் பண்ண போறோம் சிறுதானியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய வகைகள் இருக்கு சிறுதானியத்துல சோ சிறுதானியத்துல ஒரு முயற்சி அதாவது நிறைய வந்து காம்படிஷன்ஸே வந்து வராதது என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெகட்டிஸ் ஸோ சங்கு மாதிரி இந்த மாதிரி பாதி பாதி ஆஃப் கப் மாதிரி வர்றது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து சிறுதானியத்தில் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகலை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையில் வந்திருக்கு கோதுமையில் வந்து ஸ்பெகட்டி எல்லாம் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு மைதாவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஃபுல் மேக்கிங்கும் என்னென்னா முழுக்க முழுக்க சிறுதானியமும் கோதுமையும் வச்சு தான் இதோடைய ரேஷியோஸ் எல்லாமே நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து மைதாவே கிடையாது இது இந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு நீங்கள் இந்த பிசினஸ் ஈஸியா ப்ரமோட் பண்ண முடியும் இப்ப எல்லாருக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க மைதா சாப்பிடக்கூடாது சக்கரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள் பட் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில மட்டுமே தான் வந்துட்டு சில பேர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா இப்போ நமக்கு கேக் வந்து சாஃப்டானா கொஞ்சம் ஃபிளஃபியா வரணும் அப்படின்னா மைதாவால தான் அது கொஞ்சம் முடியும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்மளால வந்து கோதுமை மாவுல அதை எடுத்துட்டு வர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்களால மட்டும்தான் அவாய்ட் பண்ண முடியல மற்றபடி வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு கோதுமையால எல்லா டேஸ்டும் நமக்கு எடுத்துட்டு வர முடியும் ஹெல்த்துக்கு அவ்வளோ நல்லது இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு <laughs> வந்து ஒரு சேமியாவா இருக்கும் சோ இது இன்ஸ்டன்டா பண்ணக்கூடியது அப்படின்னா தாராளமா வந்து எல்லாரும் வாங்குவாங்க சிறுதானியங்கள்ல எல்லா டைப்மே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் இந்த பிஸ்னஸில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிறுதானியன் மெயினாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாமை திணை அரிசி அதுக்கப்புறம் ராகி கம்பு அது அரிசி வந்து இந்த சிறுதானியத்தில் இல்லை நான் என்ன சொல்லலன்னா நீங்கள் மைதாக்கு பதில் வெறும் அரிசி சேவையை கூட செய்யலாம் நீங்கள் அரிசி மட்டுமே உடையது கூட நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல அந்த இது தரும் அதனால் ஒன்லி சிறுதானியம் இல்லாமல் ஒன்லி ரைஸில் மட்டுமே வரகு <laughs> வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கோதுமை வந்து எழுநூறு கிராம் இப்போ இதை வந்து மைதாவில் பண்ணோன்னா எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கிராம் வரகு எழுநூறு கிராம் வந்து கோதுமை இப்படி தான் எடுத்துப்பாங்க ஏன் வந்து அந்த செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஏன் நம்ம கோதுமையோ மைதாவோ எடுத்துக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இழுப்பு தன்மை கொடுக்கறது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து மைதாலையும் கோதுமையில் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லைனா அது வந்து அந்த இழுப்பு தன்மை நமக்கு வராது ஸோ இந்த மிஷினில் இது பிழிஞ்சு எடுத்து வரும்போது அந்த டைட்டு நமக்கு தண்ணி வந்து இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக அதாவது முந்நூறு எம்எல் தான் தண்ணி ஊற்றுவோம் ஒரு கிலோக்கு நம்ம முந்நூறு எம்எல் ஊற்றும் போது நம்ம சப்பாத்தி மாவை விட வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மடங்கு ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கும் இந்த மாவு ஏன்னா இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரையாக நம்ம சப்ளை பண்ண போகிறோன்றதுனால தண்ணி வந்து அவ்வளோவா இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மிஷினில் போடும்போது அவ்வளோ டைட்டாக பிசஞ்சி நமக்கு எடுக்கும் இந்த மாவை அதனால தான் வந்து அந்த கோதுமையை வந்து அவ்வளோ ரேஷியோ அதிகமாக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி தெளித்து நல்லா ஓரளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசஞ்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ரெஸ்டிங் டைம் மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த மிஷினில் போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த மிஷினோட ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஒரு <laughs> கலர் பவுடர் ஆர்கானிக்கா கலர் பவுடர் பண்றது நேச்சுரல் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ட்ரை பண்ற மிஷின்ஸ் அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்லயும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலா இந்த மிஷின் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உ
परसेंटेज ईर तनमें एर तनमें वो मैक्सीम उम्मीद एव्लो डिग्री पाती सेवेंटी फै डिग्री सेन्टिग्रेड हीट उड्यूस पड़ा मिशी अभी पड़े उम्मीम आफ अब ड्रैया वर्मे तों तों वर्द कट पड़ी एव्लोल वेट मिशी और वन फिफ्टि ग्राम टू हंड्रेड ग्राम अब पेक पड़ी सो मुका विषय ना वो आलरे और टू डेस्क वीडियो पटपे आफर्स यूस पाकेंगे थ्री हंड्रेड रुपी ना एर्न पड़े हापी न्यूस शेर पड़ी अब मट सान्य ना रेडी पड़ोस फुटमस ना सेल्स पड़ा रोम ईसी प्रास आलरे और सांपल काट्सिट पड़नों इनके शेर पड़ी एर्न पड़ता मार्ग उसे अंजुटी so, 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
உங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் நீங்க எடுத்துட்டு போறது வர்றது இது எல்லாமே போனா கூட முப்பத்தஞ்சாயிரம் கண்டிப்பா வந்து இந்த பிஸ்னஸ்ல இருந்து உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்தாதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதுல என்னென்ன யூசேஜ் இருக்குன்னு தெரியும் இப்ப வந்து நம்ம இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்லயுமே வந்து நிறைய பேர் மக்கள் வந்து அது என்ன மாதிரியான இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் அப்படின்றத பார்த்துதான் வாங்குறாங்க கண்மூடித்தனமா கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து இப்ப வாங்குறது கிடையாது இதுல இருக்கிற நன்மைகள் என்ன எக்ஸ்பைரி டேட் என்ன எல்லாமே வந்து பாக்குறாங்க சோ இவ்வளவு நாளைக்கு வாங்கி வச்சோம்னா அப்ப இதுல எவ்வளவு பிரிசர்வேட்டிவ் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்றது முதல் கொண்டு பிரிசர்வேட்டிவ் சொல்லிட்டு இதுல கண்டிப்பா நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க ட்ரைடு ப்ராடக்ட்ஸ் நல்ல நம்ம யூஸ்வலா எல்லார் வீட்லயுமே நம்ம சேமியா எல்லாம் செஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா பாஸ்டா எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி ட்ரையான ப்ராடக்ட்ஸ் கண்டிப்பா வந்து நமக்கு ஒன்பது மாசம் வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்புமே இதுல ஏற்படாது கெட்டு போகாது பூசம் பிடிக்காது எதுவுமே இருக்காது சோ கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா ராகி வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா ராகி வந்து நமக்கு ஒரு கிலோ வந்துட்டு நம்ம ஹோல்சேல்ல வாங்கினா முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா தான் சோ கோதுமை ஹோல்சேல்ல வாங்கினா நமக்கு இருபத்தி ஆறுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாக்குள்ள தான் கிடைக்கும் சோ இந்த ஒரு கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வச்சு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ரொட்டேஷன் அதுக்காக தான் சோ ஒரு மிஷின் வாங்குறீங்க நீங்க அப்படின்னாலும் வந்துட்டு நீங்க ஒரு ஐநூறு ரூபா கொடுத்த ஒரு மிஷின் அதோட ப்ராடக்ட் பேக்கிங் போறது வர்றது இந்த செலவெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் ரூபா கிட்ட ஆயிடும் சோ ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேஞ்ச் வச்சா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் அந்த ரேட் வந்து உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானா நான் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருந்தேன் சோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு கண்டிப்பா இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்க பெரிய லெவல்ல இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி பிரைஸ்லயும் வந்து மிஷின்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு அது ஒரு நாளைக்கே வந்து இருநூறு கிலோ இருநூத்தம்பது கிலோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும் அது டூ ஹெச்பி மோட்டர்ல இயங்கக்கூடியது அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் வச்சு நீங்க பெரிய லெவல் கூட இதை பண்ணலாம் சிறிய லெவல்ல பண்ணி உங்க நியர்பை ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட நீங்க நெய்பர்ஸ் கிட்ட அந்த மாதிரி கொடுங்க டோர் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுங்க நிறைய வந்து ஷாப்ஸ்ல வந்து நீங்க உங்க லோக்கல் கிராசரி ஷாப்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இந்த மாதிரியே கொடுங்க சிறுதானியம் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா விரும்பி நிறைய பேர் வாங்குவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் தோணாலும் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இல்ல இந்த பிசினஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இதெல்லாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் அதையும் சொல்லுங்க பட் பிளீஸ் ரீசன் சொல்லுங்க ஏன் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்றதையும் சொல்லுங்க நீங்க ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் போது நம்மளது எப்படி வாங்குவாங்கன்னு மட்டும் தயவுசெய்து சொல்லாதீங்க அதே பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு காலத்துல அவங்களும் அப்படிதான் யோசிச்சு இருப்பாங்க அப்படி யோசிச்சு இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கும் ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் அவங்க வந்திருக்க மாட்டாங்க சோ எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவலா எல்லா பிசினஸ் பர்சனுக்குமே வந்து நம்மளுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நம்ம ஊர்ல ஆனா அதை ப்ராப்பரா பயன்படுத்தி குவாலிட்டியா நம்ம ரெகுலரா சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு நாள் நம்ம கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும் இந்த பிசினஸ்ல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ